আসসালামু আলাইকুম আমার দেশ এই সপ্তাহের সংবাদ পর্যালোচনায় সবাইকে স্বাগত আজকের সংবাদ পর্যালোচনায় থাকছে জাতিসংঘ ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ভিকটিমস অফ এনফোর্সড ডিস অ্যাপিয়ারেন্স উপলক্ষে তিরিশে আগস্ট সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভ ও গ্লোবাল ভয়েস ফর হিউম্যানিটির আহ্বানে লন্ডন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আয়োজিত বিক্ষোভের খবর এছাড়াও থাকছে দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সংবাদ পর্যালোচনা জাতিসংঘ ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ভিকটিমস অফ এনফোর্সড ডিস অ্যাপিয়ারেন্স উপলক্ষে আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভ ও গ্লোবাল ভয়েস ফর হিউম্যানিটির আহ্বানে লন্ডনের হাউস অব পার্লামেন্টের সামনে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনের সামনে এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ফেরত এবং গুম প্রতিরোধে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভের আহ্বানে লন্ডনের সতেরোটি মানবাধিকার সংগঠনের উদ্যোগে ওয়েস্ট মিনিস্টারের হাউস অব পার্লামেন্টের সামনে তিরিশে আগস্ট বেলা দুটায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আমার দেশ ইউকে নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ফ্যাসিবেদি শেখ হাসিনা সরকারের পতনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তাগিদ দিয়েছেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সুরমার সম্পাদক শামসুল আলম লিটনের সঞ্চালোচনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাস্টিস ফর রোহিঙ্গার চেয়ারম্যান ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ডক্টর শেখ রামজি প্রফেসর আব্দুল কাদের সালে মাহিদুর রহমান ব্যারিস্টার এম এ সালাম এম এ মালিক ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন আশিকুর রহমান মুসলিম খান রায়হান হোসেন সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ Assalamu alaikum wa rahmatullah let me first greet you with Islamic greetings of peace assalamu alaikum wa rahmatullah may peace and blessing of Allah be upon you all, all people the people who love the other brothers and sisters the people the people who support in the people who are missing missing so many big kids government of Bangladesh is corrupt I say government of Bangladesh is corrupt they should not they should look after their people their citizens but they kill them they missing what we want justice 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 বিক্ষোভ অনুষ্ঠানে গুমের শিকার হওয়ার পর ফেরত আসতে পারা তিনজন তাদের অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করেন তারা হলেন ঢাকা থেকে লন্ডনে আসার পথে যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ধরে নিয়ে গুম করা মশিউর রহমান মামুন এবং আমাকে টিভি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যায় এবং ছ মাস আমার হাতে হাত হ্যান্ডকাপ পরানো ছিল আমার চোখ বাঁধা ছিল এবং আমরা একটি ছোট্ট রুমের মধ্যে থাকতাম এই ছ মাসে আমাদের দিনে এক বেলা খাবার দেওয়া হতো এবং আমাদের উপরে অকথ্য নির্যাতন করা হতো তো আসলে আপনারা একটা আয়না ঘরের খবর হয়তো দেখেছেন বাংলাদেশের জেলায় জেলায় আয়না ঘর আছে এবং এই জায়নাঘাট থেকে মুক্তি পেতে হলে সবাইকে আসলে পথে নামতে হবে আর বাংলাদেশে অনেক লোক ঘুম আছে যারা জীবিত আছে তো তাদেরকে যাতে সরকার ছাড়তে বাধ্য হয় সেই মর্মে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য যা করা দরকার আপনারা দয়া করে করুন কারণ অনেক ফ্যামিলি দৃশ্য হয়ে গেছে বিমান বাহিনীর সাবেক অফিসার ক্যাপ্টেন ওয়াহিদ উল নবী ও সেনাবাহিনীর মেজর অবসর এ কে এম জাকির হোসেন and we are showing our solidarity to the those people who are the victims of of heinous crimes and for this appearance ami ekhane victim narrative niye kotha bolbo na we all know how much is suffered first of all i like to start with one thing karon hocche je bangladesh e amra jara achi 17 koti manush shiben jara silence victim victim hoyse disappearance victim tader family o bera ashte parini the government bd government will help us to get justice but we got to get our justice by ourselves bangladesh people will have to stand up for justice shobai bhalo thakben ebong shobai ke janate hobe if we fail to stand up for justice 
এছাড়া গুমের শিকার ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দু হাজার ষোলো সালের বাইশে আগস্ট ঢাকার মগবাজারের বাসা থেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করা ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহ আমান আজমির বড় ভাই মামুন আল আজমি ব্রিগেডিয়ার আজমির পি এস চৌধুরী আমিন ও তরিকুল ইসলাম We have never been threat to you, an individual, my brother, or Arman, an excellent uh, personality, a very gentle personality I have met. So don't be, don't be declaring war on Allah, because what everybody, all oppressors are doing are declaring war on Allah, and you will never, never win. May Allah help us and guide us, so that we come to senses, and not get mad with power, and then for a temporary period, we oppress others. We have to do justice, and justice is the, is the core issue for all of us. May Allah guide you or curse you. If you are not guided, may Allah curse you. সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভের সেক্রেটারি শিবলি সোহাইলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিডনি সমাবেশে গুমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি শ্রীলঙ্কার তামিল প্রতিনিধি আরকানের রোহিঙ্গা প্রতিনিধি ইন্দোনেশিয়ার ওয়েস্ট পাপুয়ান প্রতিনিধি ভারতের কাশ্মীর ও শিখ প্রতিনিধি বাংলাদেশ রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং জামায়াতের প্রতিনিধি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নাদিনা ডিকসন এবং আখল চ্যাটবেল যৌথভাবে এদেশের ফার্স্ট ন্যাশন বা আদিবাসীদের কথা স্মরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান বক্তা হিসেবে সিনেটর ডেভিড শেভব্রিজ বলেন আমরা যে মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি একদিন এখানেই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে গুম খুন অন্যায় গ্রেফতারের মতো সহিংস অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল আজ আমরা সেই ঐতিহাসিক অপরাধের প্রতিকার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অপহরণ করে গুম করার এই মানবতা বিরোধী অপরাধ এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে ঘটে চলেছে শ্রীলঙ্কার কোন রাস্তায় সাদা ভ্যানে অথবা ওয়েস্ট পাপুয়ার কোন গ্রামে মিলিটারির হাতে অথবা বাংলাদেশের খুনি বাহিনী র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন কর্তৃক যে গুমের ঘটনা এখনো ঘটে চলেছে সবগুলো অপরাধের প্রকৃতি একই এই অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে আরও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে পুরো পৃথিবীর মানুষ এই গুমের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান সরকার যদি এখনো চুপ করে থাকে তাহলে তা হবে অদূরদর্শী এক সিদ্ধান্ত আমাদের সংসদে ম্যাগনিটাসকে আইন অনুমোদিত হয়েছে এখন এই আইনের মাধ্যমে আমরা র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের মতো খুনিদের এবং তাদের গুরু অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারি অস্ট্রেলিয়ান প্রাক্তন সিনেটর লি রিয়ানান তার বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের সরকার গুমের মতো যে মানবতা বিরোধী অপরাধ করে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়ন করার জন্য সবাইকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতে হবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি ভেরোনিকা কোমান বলেন সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি ছড়ানোর জন্য গুমের মতো জঘন্য অপরাধকে বিভিন্ন দেশে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার সম্পর্কে আমরা সচেতন এই জঘন্য অপরাধটি একটি সমাজকে ধ্বংস করে দেয় শ্রীলঙ্কার তামিল সংগঠনের প্রতিনিধি রেনুগা ইন পাকুমের তার দেশের তামিল জনসংখ্যার উপর চালানো সরকারি নির্যাতনের হৃদয় স্পর্শে বর্ণনা করে বলেন বাংলাদেশের পর বর্তমান পৃথিবীতে গুমের সংখ্যায় শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলমান এই জঘন্য অপরাধ পুরো পৃথিবীর মানুষদের জন্যই লজ্জাকর ভারতের শিখ কৃষক সংগঠনের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় গুম খুনের কথা বলেন আমর সিং কাশ্মীরিদের উপর চলমান নির্যাতনের মর্মস্পর্শে বর্ণনা দেন আঞ্জুম রফিকি ওয়েস্ট পাপুয়ান নির্যাতিতদের কথা বলেন জো কলেজ আর কানের রোহিঙ্গাদের কথা বলেন মোহাম্মদ রৌফ সমাবেশে বাংলাদেশে সরকারি বাহিনী কর্তৃক গুমের শিকার মানুষদের ও তাদের স্বজনদের কথা তুলে ধরেন বিএনপি নেতা মুসলেউদ্দিন আরিফ এবং জামায়াতের প্রতিনিধি ফারুক হোসাইন সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভের আহ্বানে তিরিশে আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধের দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের উদ্যোগে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বুধবার বিকালে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক গুমের শিকার ভিকটিম পরিবারের সদস্যরা এতে অংশ নেন 
এছাড়া বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এতে উপস্থিত হয়ে দেশের চলমান ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এতে বক্তারা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনকালের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে এদিকে বাংলাদেশ বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় বাহিনী হাতের গুমের শিকার ব্যক্তিদের সন্তান ও ভাই বোনেরা তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সদস্যরা ফ্যাসিবাদী সরকারকে টিকিয়ে রাখতে কিভাবে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ধরে নিয়ে গুম করেছে একটি পরিবারের সদস্যকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ধরে নিয়ে গুম করার পর তাদের অপেক্ষার প্রহর কতটা কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক সেটাই ফুটে উঠেছে গুমের শিকার ব্যক্তিদের সন্তান এবং ভাই বোনের বক্তব্যে যাদের ভাইদেরকে গুম করা হয়েছে যাদের সন্তানদেরকে গুম করা হয়েছে এবং ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির পোশাকে বাড়ি থেকে যেসব জায়গা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সব আই উইটনেসের এগেনস্টও তারা মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন তারা এরকম কোনো কাজ করেননি রিসেন্টলি যে জাতিসংঘের হাই কমিশনার এসেছিলেন তার স্টেটমেন্ট আপনারা দেখেছেন তারাও বুঝতে পারছেন দেশের মানবাধিকার কোন পরিস্থিতিতে গেছে যে মানুষের জীবন বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় নাই আন্তর্জাতিক দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতের গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের উদ্যোগে গঠিত সংগঠন মায়ের ডাক ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে এই সমাবেশে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে তাদের আপনজনদের ফেরত দেওয়ার দাবি জানান ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার শাসন আমলে গুম হওয়া শত শত পরিবারের সদস্যরা প্রখর রোদে এই মানববন্ধনে অংশ নেন তাদের চোখে মুখে ছিল আতঙ্কের ছাপ তারা নিজেদের আপনজনদের ফেরত চায় সমাবেশে সংহতি জানিয়ে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন এটা একটা গুমকারী সরকার ডাকাত সরকার মানবতার প্রতি তাদের কোন রকমের ভ্রুক্ষেপ নাই গুম হওয়া পরিবারের সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে মান্না বলেন সবাই ভেবে দেখেন কত বড় হৃদয়হীনতা এই সরকারের এই প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের কান্না দেখেন শুধু আমাদের সরকার এটা দেখে না আমাদের মন্ত্রীরা দেখে না তিনি বলেন 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন দেশে কোনো গুম নাই কোনো গুম হয় নাই তারা তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছেন যে জাতিসংঘ যে লিস্ট দিয়েছে তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করতে গুম হওয়া ছিয়াত্তর জনের মধ্যে দশ জন বেরিয়ে এসেছে আপনারা জানেন যাদেরকে গুম করা হয় তারা যেভাবেই হোক সরকারের সিদ্ধান্তের কারণেই বেরিয়ে আসেন যেভাবে আয়না ঘরের ইতিহাস আমাদের সামনে এসেছে যে দশ জনকে পাওয়া গেছে তাদের ছয় জনই বলেছে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদেরকে তুলে নিয়েছে ছিল তার মানে স্পষ্টতই সরকার এই গুমে যুক্ত তিনি আরো বলেন আপনারা যদি মনে করেন হঠাৎ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভালো হয়ে যাবে হঠাৎ করে সরকার আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে যদি মনে করেন প্রধানমন্ত্রী আপনাদের প্রতি দয়া পরবেশ হবে তাহলে আপনারা ভুল করছেন মান্না বলেন জাতিসংঘ বলছে সত্তর জন গুম কিন্তু আমাদের এখানে অধিকার সহ অন্যরা বলছে কমপক্ষে এক হাজার গুম হয়েছে সরকারেদের কণ্ঠ বন্ধ করার জন্য মিথ্যা চাপাচ্ছে জাতিসংঘের সামনেই তারা মিথ্যাচার করছে সুতরাং যারা জাতিসংঘের সামনেও মিথ্যা বলে তাদের কাছে আপনারা সত্যি প্রত্যাশা করতে পারবেন না এই সরকারের কাছে কোনো দায় দাক্ষিণ্য আপনারা পাবেন না ওরা কাউকে বাঁচতে দিতে চায় না মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে ছাত্র অধিকার পরিষদ নেতা নুরুল হক নুর বলেন আপনারা এখানে কাঁদছেন এই কান্না প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌঁছায় না এই কান্নার শব্দ আওয়ামী লীগের নেতাদের মনে কোনো মানবতার জন্ম দেয় না তিনি বলেন এ রাষ্ট্রের চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই গুম হওয়া মানুষদের আদৌ আমরা পাব কিনা আমরা তা জানি না গুম হওয়া পরিবারের সদস্যদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে আমার বাংলাদেশ পার্টির এবি পার্টি যুগ্ম সদস্য সচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ সরকারকে হুঁশিয়ার করে বলেন গুম খুনের রাজনীতি বন্ধ করেন আয়নাঘর বন্দিশালা বন্ধ করেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের মুখপত্র আমার দেশের সাথে থাকতে আমার দেশ ইউকে ফেসবুক পেজ ও আমার দেশ ইউকে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আগামী সপ্তাহে সংবাদ পর্যালোচনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ